இந்த வேலை எல்லாம் ஏன் கிட்ட வச்சுக்காத நான் மத்த பொண்ணுங்க மாதிரி எல்லாம் கிடையாது என்ன புரிஞ்சுதா நீங்க எல்லா ஆம்பளைங்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கீங்க பொண்ணுங்க எல்லாரையும் டைம் பாஸ் நினைச்சுங்களா ஆஹ் உன் கூட இருக்கோன்னு எனக்கெல்லாம் ஆசை கிடையாது நான் ஒண்ணும் சாகல மாட்டேன் இப்ப பார்க்கு போறேன் ஹலோ ஆட்டோ டிரைவர் எங்க கூட்டிட்டு போற எங்க உன்னோட வீட்டு கூட்டிட்டு போறியா இங்கே நிறுத்த என் வீடு வந்துருச்சு மருமகளே கலசத்தை தள்ளி விட்டுட்டு உன்னோட வாழ்க்கையை ஆரம்பி நல்லா இருங்கப்பா நிச்சயமா <laughs> 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 இனிமே நீங்க எப்பவும் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கணும் நீங்க ரிட்டையர் ஆயிட்டீங்க ஞாபகம் இருக்குல்ல நான் சும்மா இருந்தா சீக்கிரமே கிழவன் ஆயிடுவேன் டா அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாதுப்பா நீங்க எவ்வளவு ஓடணுமோ ஓடி முடிச்சிட்டீங்க என்ன வளர்த்தீங்க படிக்க வச்சிங்க எல்லாம் பண்ணீங்க இனிமே எல்லாம் என்னோட பொறுப்பு எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா பேசுற இன்னைக்கு தான் நான் வளர்ந்தவ மாதிரி பேசிருக்க சரிடா ராஜா இனிமே எல்லா பொறுப்பும் உன்னோட தான் நல்லா இருந்தா ராஜா ம் என்ன நடக்குது ஹே ஹலோ என்னது இது நேரா வந்து உட்கார்ந்துட்ட எழுந்திரு எழுந்திரு என்ன அண்ணா இங்க ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு இங்க ஆண்கள் உட்கார்றதுக்கு அனுமதி கிடையாது கலம்பு 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 அம்மா தெய்வமே சரி நான் போறேன் இன்ன நண்பா நீயும் கல்யாணம் நான் பசங்களோட லிஸ்ட்ல வந்துட்ட போல இருக்கு ஆமாப்பா நானும் வந்துட்டேன் ஆனால் உன்னோட குரூப்பில் இப்போ நீ மட்டும்தான் இருக்க சரி உனக்கு இப்போ கல்யாணம் 
இதுல ஒரு நல்ல பொண்ணு கிடைக்கணும்ல ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா இப்போ ஒன்று நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அம்மா ஒரு விஷயம் சொல்லு நீ நிஷாக்கு ஏதாவது வாங்கினியா இல்லையா ஏன் அட ஏன் அன்பு நண்பா இன்னைக்கு உன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் நைட்டுப்பா அந்த டைம்ல நீ நிஷா பார்க்கும்போது ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கணும் இல்ல ஓ சே மறந்துட்டேன் பார்ப்பா இங்க கொஞ்சம் வரியா அதோ வராங்கல் சரி நான் போய் தந்தறேன் நீ பாத்துக்க ஆ பை ஏப்பா ரவி அந்த டெம்போ காரன வண்டி கொஞ்சம் முன்னாடி தள்ள சொல்லு அண்ணா அவங்க சாப்பிட போயிருக்காங்கண்ணா காருக்கு முன்னாடி டெம்போ வச்சுட்டா சாப்பிட போவாங்க ஐயோ லேட் ஆகுது சரி விடு ஆட்டோ 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 எங்க சார் போனா மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கா அண்ணா மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் இறக்கி விட்டுருங்களேன் ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் சீக்கிரம் போங்க பிளீஸ் அண்ணா கொஞ்சம் சீக்கிரம் போங்களேன் கடையெல்லாம் மூடிட போறாங்க இந்த வேலையெல்லாம் ஏன் கிட்ட வச்சுக்காத நான் மத்த பொண்ணுங்க மாதிரி எல்லாம் கிடையாது என்ன புரிஞ்சுதான் நீங்க எல்லா ஆம்பளைங்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கீங்க பொண்ணுங்க எல்லாரையும் டைம் பாஸ் நினைச்சிங்களா பொண்ணுங்க எல்லாம் அந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் தான் நினைச்சிங்களா ஆ ஆ கூட இருக்கோன்னு எனக்கெல்லாம் ஆசை கிடையாது புரிஞ்சுக்கோ நான் ஒன்றும் சாகல மாட்டேன் இப்போ பார்க்கு போகிறேன் எனக்கு <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> உங்க ஏரியாவில் நடுரோட்ல இந்த பொண்ணை ரேப் பண்ண பார்த்தா இந்த ஆளு இந்த பொண்ணை நடுரோட்ல ரேப் பண்ண முயற்சி பண்ணா ஐயோ இல்லை இல்லை சார் நான் எந்த தப்பும் பண்ணல சார் மேடம் ஏதோ தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க என்ன தப்பா நினைக்கிறேன்னா சார் இந்த ஆளு போய் சொல்லிட்டு இருக்கான் சார் ஆட்டோவை விட்டு இறங்கும் போது என்னோட ஷாலு பிடிச்சி எழுத்தான் சார் அப்படி நீங்க நம்பலன்னா இந்த ஆட்டோ டிரைவர் கிட்ட கேளுங்க சார் என்னடா இந்த பொண்ணு சொல்றது எல்லாம் உண்மைதானா தெரியல <laughs> 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 சார் நான் உங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறது நான் எந்த தப்பும் பண்ணல சார் இன்னைக்கு தான் சார் எனக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ப்ளீஸ் என்னை விட்டுருங்க சார் எனக்காக அங்கே காப்பிடியா இன்னைக்கு தான் உனக்கு கல்யாணமா 
ஏண்டா இன்னைக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணேன்னு சொல்ற வீட்ல எல்லாம் எதுக்கு வெளியில சுத்திட்டு இருக்க சரியா வைஃபுக்கு ரிங் வாங்குறதுக்காக நான் மார்க்கெட் போயிட்டு இருந்தேன் சார் போய் போய் வாய தரந்த போய் சார் உங்களுக்கு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் சார் தயவு செஞ்சு உன் வாழ்க்கைய நாசம் பண்ணிடாதீங்க ப்ளீஸ் இங்க பாருங்க மேடம் நீங்க ஏதோ தப்பா நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க மேடம் மேடம் நான் ஏன் உங்களை அப்படி பண்ண போறேன் ப்ளீஸ் மேடம் சார் கிட்ட சொல்லுங்க நான் போகணும் மேடம் போங்க உங்களை கெஞ்சி கேட்கறேன் இதெல்லாம் அசிங்கமா நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி யோசிச்சு இருக்கணும்ல ஒன்ன மாதிரி சில பேரால தான் இந்த நாட்டுல பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாம போயிடுச்சு ஒண்ணுங்க தைரியமா வெளியில போக முடியல இதே மாதிரி உன் தங்கச்சிக்கு ஏற்பட்டிருந்தா சார் பிளீஸ் பிளீஸ் என் தங்கச்சிய பத்தி எல்லாம் எதுவும் பேசாதீங்க பாத்தீங்களா அவன் தங்கச்சின்னு சொன்னதா அவனுக்கு எவ்வளவு கோபம் வருதுன்னு இவன் தங்கச்சி மட்டும்தான் பொண்ணு மத்தவங்க எல்லாம் பொண்ணே கிடையாதா நீ வாய் முடியா தேவைப்பட்டும் <laughs> 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 ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதி கொடுத்துருக்கலாம்மா கான்ஸ்டபிள் உன்ன வீட்ல கொண்டு போய் ட்ராப் பண்றது மேடம் 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 ப்ளீஸ் மேடம் 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 நீங்க தப்பா நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்கள ப்ளீஸ் என்னடா ரேப் பண்ணலாம் பாத்தியா யாரா உங்களுக்கு அண்ணா ஒண்ணுங்க ஆட்டோல தனியா வந்தா ரேப் பண்ண பாக்குறியோ அந்த மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் போலீஸ்ல தான ஒப்படைக்கணும் நல்லா சும்மா விட கூடாது இப்படி எல்லாம் பொண்ணுங்கள்ட்ட நடக்குறவன அடிச்சு அடிங்க அடிங்க டேய் ககன் கண்ணா இந்த ஜத்தின் எங்கடா போனா டே அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி பாருடா நான் உடனே பண்றேன் அங்கிள் அண்ணே இந்த வீடியோ கொஞ்சம் பாருங்க ஐயோ அண்ணா ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் எதுக்கு ரே பண்ண போறேன் மேடம் நீங்க போய் சொல்லாதீங்க இவன் போய் சொல்றான் இவன் என் தப்பட்ட அப்படி செய்றான் நான் அப்படி கத்தலனா இவன் என்ன வேணாலும் என்ன பண்ணிருப்பான் இங்க பாரு இது யாரும் பார்க்காத மாதிரி பாத்துக்க சரியா சரிங்க அண்ணா இத நான் பாத்துக்கறேன் ஓகே அண்ணா நீ போ ஹலோ ஹலோ ஜிதேன் ஏய் நீ எங்க இருக்க உன்னோட வீடியோ வைரல் வைரல் ஆயிட்டு இருக்கு என்ன வைரல் ஆகாம என்ன ஆகும் அவன் பண்ண வேலை அப்படி சாதாரண வேலையை பண்ணிருக்கான் நீங்க யாரு ஆமா ஜித்தினங்க நான் லோக்கல் ஸ்டேஷன்ல இருந்து இன்ஸ்பெக்டர் பேசுனையா அது சரி இந்த புது மாப்பிள்ள உனக்கு என்ன வேணும் என்னோட ஃப்ரெண்டு சார் ஓ ஃப்ரெண்டா சார் இன்னைக்கு ஒரு பொண்ணை ரேப் பண்ண முயற்சி பண்ணிருக்காரியா இந்த கேஸ் முடிஞ்சா அவனே வீட்டுக்கு வந்துருவான் இப்போ போனவை புரியுதா ஹலோ ஹலோ இந்த போலீஸும் நம்ம ஏரியா ஹிதேஷும் ஒன்ன இங்க விடுறதுக்கு எதுக்கு வந்தாங்க அட அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா ஒரு பையன் என்கிட்ட வம்பு பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணான் அதான் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல மாட்டி விட்டுட்டான் அதுதான் காரணம் என்ன ஆச்சு எந்த பையன் அவன் என்ன பண்ணான் டே என்னடா பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ற என்னடா <laughs> 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 மனிதனோட ஒரு பெரிய எதிரின்னு சொல்லலாம் அடிக்கடி இதை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அதாவது மனுஷனுக்கு கோபம் வந்தா அதுல விருப்பம் இல்லைனாலும் அதை செஞ்சிருவான் அது அவனை ஒழுக்கம் இல்லாதவனா ஆக்கிடும் இந்த விஷயம்தான் ஜத்தினுக்கும் நடந்தது மாலாவோட கோபம் ஒரே நிமிஷத்துல ஜத்தினோட வாழ்க்கையை புரட்டி போட்டுடுச்சு மாலாக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை அவளோட கோபத்துல அவ தப்பா நினைச்சதுனால ஜத்தினோட வாழ்க்கையே நாசம் ஆயிடும் ஜத்தின் பாவம் அவன் மேல எந்த தப்பும் இல்லைனாலும் அவன் செய்யாத தப்புக்காக ஜெயில் கம்பியை எண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் 
ரொம்ப வேதனைப்படுற விஷயம் என்னன்னா அந்த ஜனங்க அதாவது ரோட்ல இருந்தவங்க அவங்க ஒரு தடவை கூட உண்மை என்னன்னு புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணல ஒரு பொண்ணு குற்றம் சாட்டின உடனே அவங்க ஜத்தினை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அவங்க உண்மையை தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணியிருக்க கூடாதா என்ன வணக்கம் நான் தான் அமித் பச்சோரி இப்ப நீங்க பாக்கிறது இந்தியா அலர்ட் வாங்க பார்ப்போம் மாலா அவ செஞ்ச தப்ப உணர்வாளா மாலாவோட தவறுதலான புரிதலால கடைசியில ஜத்தினோட வாழ்க்கையில என்ன பூகம்பம் வெடிச்சதுன்னு பார்ப்போம் என்ன <laughs> 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 அங்கல் போலீஸ் ஜெத்தின அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க என்னது இல்ல இல்ல என்ன <laughs> என்னாச்சு கேசவன் சார் என்ன ஒரு மாதிரி கவலையா இருக்கீங்க அது ஒன்னு இல்ல மனோன் சத்தினோட ஃப்ரெண்டுக்கு திடீர்னு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சான் ஆக்சிடென்டா ஆமா அதான் ஜத்தின் அர்ஜென்டா போயிருக்கான் அட நிஷா கண்ணா நீ போய் உள்ள ரெஸ்ட் எடுமா ஜத்தின் மார்னிங் குள்ள வந்துருவான் மன்னா சார் நான் கொஞ்சம் போயிட்டு வந்துடுறேன் ப்ளீஸ் நீங்கள்லாம் பாப்பா உண்மையை சொல்றடே அந்த பொண்ணை இன்னைக்கு கெடுக்க நீ முயற்சி பண்ணியா இல்லையா இல்ல 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 சார் நான் எதுவும் பண்ணல சார் என்ன நம்புங்க ஊ நலத்துக்காக சொல்ற உண்மையை சொல்றா இல்ல மோன அச்சு காது திருப்பிட வச்சாக்கிறத சார் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணல சார் நான் உண்மையதான் சார் சொல்றேன் இவ்வளவு அடிக்கிறேன் பேச உண்மை சார் இல்ல சார் இல்ல சார் சொல்றா சேத்தி முயற்சி பண்ணியா சொல்றா இல்ல சார் ஏன் அடிக்கிறீங்க சொல்லுங்க சார் இப்ப என் பையன் ஜத்தின் சார் அவன் எந்த தப்பு பண்ணிருக்க மாட்டான் சார் இங்க பாருங்க சார் உங்க பையனுக்கு எதிராக எங்க கிட்ட நிறைய சாட்சியங்கள் இருக்கு சார் உங்க பையன் ஒரு பொண்ணை கெடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்காங்க இல்ல சார் என் பையன் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டா சத்தியமா சொல்றேன் அந்த மாதிரி எதுவும் தப்பு பண்ணலாமா எனக்கு தெரியும் கண்ணா நீ அப்படிலாம் செய்ய மாட்டேன்னு இங்க பாருங்கம்மா தான் பெத்த பையன் உத்தமன்டா எல்லா பெத்தவங்களும் நினைப்பாங்க அவன் தப்பு பண்ணனா இல்லையான்னு கோர்ட்ல நிரூபணம் ஆயிடுமா இன்ஸ்பெக்டர் சார் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிடாதீங்க சார் விஷயத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க சார் என் பையனுக்கு இன்னைக்கு தான் சார் கல்யாணம் ஆச்சு அவன் இங்க இருக்க கூடாது சார் வீட்டுல இருக்கணும் சார் அவன் ஒய்ஃபோட இருக்கணும் சார் 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 நான் உங்களை தயவு செஞ்சு கேட்டுக்கிறேன் சார் கெஞ்சி கேட்டுங்க சார் என் பையனை விட்டுடுங்க சார் பிளீஸ் சார் நீங்க பாருங்க பிளீஸ் நீங்க போடுற டிராமாவை இப்ப ஸ்டாப் பண்றீங்களா நான் பொறுமையா பேசுறதுனால என் கிட்டே நீங்க சென்டிமெண்டா பேச வேண்டாம் என்னோட வேலையை பார்க்க விடுங்க பிளீஸ் போங்க இங்க இருந்து பொம்பள விஷயம் இது எதுவா இருந்தாலும் கோர்ட்ல பேசிக்கோங்க முதல் தயவு செஞ்சு ரெண்டு பேரும் இங்க இருந்து இடத்த காலி பண்றீங்களா வெளியில போங்க சார் நான் உங்களை கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் சார் இங்க பாருங்க சார் நீங்க உங்க பையனுக்கு ஒழுக்கம் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்து வளர்த்திருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இங்க வந்து நிக்க வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது புரியுதா இன்ஸ்பெக்டர் நீங்க அவர்கிட்ட இப்படி எல்லாம் பேசக்கூடாது ஓ யார்கிட்ட எங்க எப்படி பேசணும்னு சார் எனக்கு கத்து கொடுக்கிறீங்களா ஓ பாயா குட்டு பாயா 
தாராளமா <laughs> 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 அங்கல் நீங்க எல்லாரும் உள்ள போங்க நான் போய் பெயில பத்தி பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்ன மனோ சார் என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சா நீங்க எங்க கிட்ட பொய் சொல்லிட்டு தானே போனீங்க என்ன பொய் அதான் ஜதீனோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனச்சுன்னு சொன்னீங்களே மனோனே நான் உங்ககிட்ட சொல்லத்தான் வந்தேன் நான் என்ன சொல்ல போறீங்க எது உங்க பையன் கற்பழிக்க முயற்சி பண்ணதையா இல்ல மனோனே அப்படிலாம் ஒண்ணு நடக்கல என் பையன் எந்த தப்பும் பண்ணல எந்த தப்பும் பண்ணலையா உங்க புள்ளையோட கதை தான் ஊரு முழுக்க நாரி கிடக்குதே மனோனே நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க என்ன கேட்கணும் இத பாரு உன் பையனோட லீலை வீடியோ வர இந்த மாதிரி குடும்பத்தை சேர்ந்த பொண்ணு என் வீட்டு மருமகளா சி வேண்டாம் ஒரு கேடு கட்டவனோட தங்கச்சி என் வீட்டு மருமகளா இருக்கவே முடியாது இந்த சம்பந்தம் மட்டும் முறிஞ்சிருச்சுன்னா என்னால வெளிய முகத்தை காட்ட முடியாது இந்த கல்யாணம் மட்டும் நடந்தா நாங்களும் வெளியில தலை காட்ட முடியாம தான் இருக்கணும் அங்கிள் பிளீஸ் எங்களை தயவு செஞ்சு மன்னிச்சிருங்க என் அண்ணன் நிரபராதி அவன் எந்த தப்பும் செஞ்சிருக்க மாட்டான் வாய மூட்டையா சேய் உன்னோட அண்ணன் நிரபராதியா கேட்கவே அசிங்கமா இருக்கு நல்ல வேலை உங்க குடும்பத்துல சம்மதப்படுறதுக்கு முன்னாடியே விஷயம் தெரிஞ்சு நடக்குது <laughs> 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 நிஷா நிஷா இந்த போலீஸ் வந்து என்ன உன்னோட வாயால என் பேரை சொல்லாத நிஷா உன்னோட கையால என்ன தொடாத இந்த வாழ்க்கையை கெடுக்கணும் நினைச்ச நீ எதுக்காக என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட சொல்ல நிஷா நீ ஏப்பலாம் பேசுற ஆமா நானும் என்னோட அப்பா அம்மாவும் உன்னை தெரிஞ்சிக்கிறதுல தப்பு பண்ணிட்டோம் ஃபேமிலி நல்ல ஃபேமிலி நல்ல பையன்னு நினைச்சோம் என்ன மாதிரி பரிசு கொடுத்திருக்க கல்யாண நாள் அன்னைக்கு வா செத்தை வா நீங்கள்லாம் 
என்னிய <laughs> 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 அவங்களுக்கு நீ சப்போர்ட் பண்ணிட்டு வராதா ஏய் முதல்ல இந்த மாதிரி பேசுறது நிறுத்துங்க புரிஞ்சுதா ஒழுங்க இங்க இருந்து போங்க போங்க உங்க எல்லாருக்குமே நான் தனித்தனியா சொல்லணுமா போங்க போங்க சொல்றல பைத்தியக்கார பசங்க வெளியே <laughs> <laughs> அங்கல் நீங்க முதல்ல உட்காருங்க நான் போய் உங்களுக்கு தண்ணி கொண்டு வரேன் இனிமே நீங்க எப்பவும் ரெஸ்ட்ல தான் இருக்கணும் நீங்க ரிட்டையர் ஆயிட்டு ஞாபகம் இருக்குல்ல நீங்க எவ்வளவு ஓடணுமோ ஓடி முடிச்சிட்டீங்க என்ன வளர்த்தீங்க படிக்க வச்சிங்க எல்லாம் பண்ணீங்க இனிமே எல்லாம் என்னோட பொறுப்பு எங்க கதவு தரங்க சொன்ன கேளு கதவு தரங்க கதவு தரங்க உங்களு தான் கதவு தரங்க நம்ம ஜித்தின போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அங்கல் உங்க பையனுக்கு எதிராக எங்க கிட்ட நிறைய சாட்சியங்கள் இருக்கு சார் உங்க பையன் ஒரு பொண்ணை கெடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிருக்காங்க நீங்க உங்க பையனுக்கு ஒழுக்கம்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்து வளர்த்துருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இங்க வந்து நிக்க வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது என்ன சொல்ல போறீங்க எது உங்க பையன் கற்பழிக்க முயற்சி பண்ணதையா உங்க பிள்ளையோட காரியம் தான் ஊரு முழுக்க நாரி கிடக்குதேன் ஒரு கேடு கட்டவனோட தங்கச்சி என் வீட்டு மருமகளா இது நடக்காது நீங்களும் உங்க பிள்ளையும் என் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அழிச்சிட்டீங்க எடுத்துடலாம் <laughs> 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 <laughs>
ஒரு சின்ன பிடிவாதம் தவறான புரிதல் ஒரு மொத்த குடும்பமும் அழிஞ்சது மாலாவோட தவறுனால ஜத்தினோட குடும்பம் இவ்வளவு பெரிய அவப்பெயர்களை சுமக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு அதான் ஜத்தினோட அப்பா கிருஷ்ணன் சார் இந்த அவமானத்தை தாங்கிக்க முடியாம அவர் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டார் ஒரே ஒரு இரவு ஜத்தினோட முழு வாழ்க்கையையும் மாத்திருச்சு அவன் இழக்க கூடாத எல்லாத்தையும் இழந்துட்டான் கிருஷ்ணாவோட கொலைக்கு காரணம் மாலா மட்டும் இல்ல மத்தவங்களும் தான் அவங்க ஜத்தின் மேல நம்பிக்கை வைக்கிறதுக்கு பதிலா அவங்க பார்த்த அந்த வீடியோவை நம்பியிருக்காங்க ஜத்தினை நம்புறதுக்கு பதிலா அவனை குற்றவாளின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆக்சுவலா அவங்க என்னத்தை சாதிக்க நினைச்சாங்க இவங்க எல்லாம் குற்றத்துக்கு எதிராக நிற்கிறவங்களா அப்படி குற்றத்துக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கணும்னா ஒரு அப்பாவி மேல பழிய சுமத்திருக்க கூடாது அவனுக்கு நியாயத்தை வழங்கியிருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் யாருக்கு அநியாயம் நடந்ததோ அவனுக்கு வாங்க பார்க்கலாம் ஜத்தின் இதை எல்லாத்தையும் தாங்கி பண்ணா இல்லையான்னு இல்ல அவனுக்கு நியாயம் கிடைக்குதான் பார்ப்போம் மாலா அட்டம் டு ரேப் கேஸ் அவன் மேல போட்டிருக்கியா ஆனா நீ சொல்றது வச்சு பார்க்கும்போது அந்த பையன் சொல்றது உண்மைன்னு விடுப்பான் எப்படி விடுறது யாருக்கு தெரியும் தெரியாம கூட இது நடந்திருக்கலாம்ல உனக்கு ஷியோரா தெரியுமா அவன் வேணும்னே இதெல்லாம் செஞ்சான்னு தெரியாது என்ன தெரியாதா நீ என்ன பைத்தியமா அவனோட லைஃபே ஸ்பாயில் ஆகலாம் உன்னோட தெரியாதுன்ற பதில்னால உன்னோட ஸ்டூபிட் பாய் ஃப்ரெண்ட் பண்டி மேல இருந்த கோவத்தால அவன் மேல திருப்பிட்டு ஒண்ணும் வரலையே தப்பா <laughs> 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 சார் இந்த பேப்பர் கொஞ்சம் சீக்கிரம் பண்ணுங்க சார் ககன் ககன் என்னாச்சு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் ப்ரோ என்னாச்சுன்னு சொல்லு ஜிதேன் வீட்டில் ஒரு எமர்ஜென்சி அதான் இப்போ உடனேயாக போகணும் ம் ரெண்டு பேரும் பேசியாச்சா சரி கான்ஸ்டபிள் அவனை வெளில கூட்டுவாங்க என்னாச்சுப்பாச்சு <laughs> 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 அப்பா மம்மி என்ன ஆச்சு தகச்சு என்னமா இதெல்லாம் என்ன சொல்ல போறீங்க எது உங்க பையன் கற்பளிக்கு முயற்சி பண்ணது எந்த தப்பும் பண்ணலையா உங்க புள்ளையோட கதை தான் ஊரு முழுக்க நாரி கடக்குதே ஒரு கேடு கட்டவனோட தங்கச்சி ஏன் வீட்டு மருமகளா இது நடக்காது அவர் விட்டுருங்க ஐயோ நான் எதுவும் பண்ணல என்ன விட்டு போயிராதீங்கப்பா என்ன விட்டு போயிராதீங்கப்பா பாத்தியாடா நீ பண்ண தப்புக்கு தண்டனை இன்னைக்கு உங்க அப்பா கிடைச்சிருக்கடா சொல்ல கேளு சொல்ற பின்னாடி போய் சொல்ல கேளு அப்படிலாம் படக்கூடாது 
ஜதன் சட்டத்தை உன் கையில் எடுத்துக்காத கண்ண கண்ண என்கிட்ட குடுக்க சொன்னேன் அதுதான் என் மொத்த வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிருச்சு இந்த ஏரியாவே நான் தான் பாத்துக்கணும் புரியுதா என்னடா ப்ரோ வேண்டாம் சொன்னா கேளு நீ என்ன பண்ற தெரியாமா வேணாம் ப்ரோ நான் சொல்றது கேளு இப்படி எல்லாம் பண்ண போறது கூப்பிடுறா நீ என்ன பத்தி ஒரு நிமிஷம் கூட நினைக்கல அந்த பொண்ணு சொல்றது உண்மையா பொய்யான்னு கேட்கல ஒரு பொண்ணு சொன்னான்றதுக்காக என் மேல பழிய சுமந்திட்டல அவ எதுக்காக போய் சொல்லணும் நீ பாத்தியாடா சொல்றா நீ பாத்தியா இல்ல அப்புறம் நீங்க யாரு பாத்தீங்க யாராவது பாத்தாங்களா இல்ல இல்ல யாருமே பாக்கலடா அப்புறம் நான் அந்த பொண்ணை கெடுக்க ட்ரை பண்ணு எப்படா போய் சொன்னேன் ஒன்ன மாதிரி ஆளுங்களால நல்ல பசங்க மாட்டாங்க என்னோட மொத்த வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிட்டடா என்னோட ஃபேமிலி நீ பண்ண தப்பு இன்னைக்கு உங்க அப்பா கிடைச்சிருக்க வேண்டாம் ப்ரோ பிளீஸ் ப்ரோ என்ன <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 வாழ்க்கையும் <laughs> 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 நடந்து <laughs> போச்சு <laughs> 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 இங்க பாரு சத்தியமான உனக்கு நியாயம் வாங்கி தரேன் கோபத்துல அந்த பொண்ணு எதுவும் பண்ணிடாத பிளீஸ் சொல்றது கேளு 
கடைசியில் ஒரு சின்ன தவறு அப்புறம் தவறான புரிதலால ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கை முடிஞ்சு போச்சு சினேகாவோட சம்பந்தம் முறிஞ்சு போச்சு அப்புறம் ஜத்தின் தன்னோட லைஃப இழக்க வேண்டிதா போச்சு இங்க கேள்வி என்னன்னா இந்த குற்றம் நடக்காம தவிர்த்திருக்கலாமா கண்டிப்பா ஒருவேளை சரியான முறையில விசாரிச்சு ஜத்தின் கிட்ட அங்கிருந்த மக்கள் பேசியிருந்தாங்கன்னா இந்த தப்பு நடந்திருக்காது நண்பர்களே இது ஒண்ணு முக்கியம் இல்லை ஒரு பொண்ணு ஒரு பையன் மேல குற்றம் சுமத்தனா அந்த பையன் தப்பானவனா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் ஒத்துக்கிறேன் நிறைய கேசஸ்ல பையங்க மேல தப்பு இருக்கு ஆனா எல்லா கேஸ்லயும் இல்ல எதையுமே தீர விசாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உண்மை என்னன்னு தெரியாம பழியும் நீங்க முதல்ல தீர விசாரிக்கணும் அதுக்கப்புறம் முடிவு பண்ணுங்க இத்துடன் நான் அமித் பச்சோரி இந்தியா அலர்ட்டோட இந்த எபிசோட்ல இருந்து நான் விடைபெறேன் மறுபடியும் ஒரு உண்மையான சம்பவத்தோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிரைம்ல இருந்து தப்பிக்கணும்னா அலர்ட்டா இருங்க இந்தியா அலர்ட் கூற்றத்துக்கு எதிரான குரல்